கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே கர்த்தரும் ரச்சகருமா இயேசுசன் ஈடி நீர் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரி வாழ்த்துகிறேன் தேவனர்லி அப்பா மினிஸ்டர் சேனல் மூலியமாக உங்களோடு சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிருக்கிறேன் தினம்தோறும் அதிகால வேலையிலே பரிசுத்த வேதாந்தம் ஒரு பகுதி நாம் தியானித்து புதிய நாளுக்காக தேவனுடைய கிருபை பெற்றுக்கொள்ள அபிஷேகங்கள் பெற்றுக்கொள்ள தினம்தோறும் நாம் அதிகால வேலை ஜபித்து வருகிறோம் நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறீங்க விசேஷமாக ஒவ்வொரு மாசமுமே கடைசியில் மூணு நாள் உபவாசத்தோடு இருப்போம் என்ன காரியத்துக்கு என்று நாம் பார்க்கும்போது நிறைய குடும்பத்திலே இரவும் போலமா ஜெபிக்கிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன என்ன தடை இருக்கு எந்தெந்த காரியத்துல கத்தர் ஆசிரியத்தார் இன்னுமாக எந்தெந்த காரியத்துக்காக நீங்க ஜெபித்து கொள்வீங்களோ அந்த காரியத்துக்காக உபவாசம் இருக்கலாம் ரெண்டாவது சில குடும்பத்துக்குள்ளே இன்னும் ரச்சிக்கப்பட வேண்டும் இன்னுமா குடும்பத்துல தேவைகள் இருக்கு இந்த மாசத்திலே நம்ம காலையிலும் நைட்டும் ஜபம் பண்ணணும் நம்ம குடும்பத்தை பத்திரமா 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 பாதுகாத்தார் ஏன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலுமே என் பிள்ளைக்கா கணவருக்கா ஒவ்வொரு காரியத்தில் ஜபம் பண்ணுறோம் எல்லா காரியத்துக்காக உபவாசத்தோடு இருந்து தேவனோட பாபில் காத்திருந்து நம்ம ஜெபிக்கலாம் நிறைய குடும்பத்தில் எதுக்காக உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிய மாட்டுக்கு நீங்கள் எந்தெந்த காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறீங்களோ அந்த காரியத்தில் தடை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் சில காரியத்துக்காக ஜெபிப்பீங்க தொடர்ந்து ஜெபித்துட்டு இருப்பீங்க சில காரியத்தில் தடை இருக்கும் அந்த பர்டிகுலராக ஒரு காரியத்துக்காக உபவாசம் இருந்து உபவாசம் இருக்கணும்னா அப்படின்னா யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நீங்களும் தேவனும் உபவாசம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்பா உங்க பாதப்படியில் காத்திருக்கிறேன்ப்பா என் வாழ்க்கையில் எனக்கு இந்த தட்டுப்பாடு இருக்குப்பா என் குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்குப்பா என் வாழ்க்கையில் இந்த போராட்டம் இருக்குப்பா நான் மனுஷன் சொல்லலைப்பா மனு நான் மனுஷன்ட்டு சொல்லலைப்பா உங்கள்கிட்ட மட்டும்தான்ப்பா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில காத்திருந்து உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை நீங்கள் தேவனிடத்துல தெரியப்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா நிறைய குடும்பத்தில் உபவாசம் இருக்கும்போது முதல்ல நம்மளை அர்ப்பணிக்கணும் அப்பா என்னை தாழ்த்துறம்ப்பா இந்த மாசத்தில் இத்தனை காரியத்துக்கு நான் ஜபம் பண்ணப்பா ஆனால் உங்கள் வார்த்தைக்கு நான் செல்ல காரியத்தை நான் கீழ்படியலப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நாம் அர்ப்பணிக்கணும் இப்படிலாம் மொத்தமாக நீங்கள் கணக்கு பார்க்கணும் இந்த மாதத்தில் நான் இத்தனை காரியத்து ஜபம் பண்ணேன் எனக்கு இந்த காரியத்தில் நான் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டேன் இந்த காரியத்துக்கு எனக்கு இன்னும் பதில் வரலை பதில் வரலையா உபவாசத்தோடு காத்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க ஒருவேளை நீங்கள் யாராவது உபவாசத்தோடு இருக்க போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா செல்ஃபோனை கொஞ்சம் ஓரமாக தள்ளி வச்சுருங்க நல்ல காலை வேலையில் ஜபம் பண்ணுங்க தேவனை துதிங்க கையில் பைபிள் எடுத்து அதிகமாக வாசிங்க அது மாத்திரம் இல்லை எந்த காரியத்துக்கு உபவாசம் இருக்க போகிறீங்களோ கேளுங்க அப்பா இந்த காரியத்தை நான் உபவாசம் இருக்கணும் இதுக்கு நான் இருக்கலாமா இது உமக்கு பிரியமான காரியமா அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க ஏன்னா சில குடும்பத்தில் உபவாசங்கிற பேரில் சுய காரியத்துக்காக அதாவது உலகத்தில் அழிந்து போகிற காரியத்துக்காக உபவாசம் இருக்கிறாங்க சில குடும்பத்தில் தனக்காக உபவாசம் இருக்கிறாங்க உபவாசம் அப்படின்னா நான் தேவனோட தொடர்பு கொள்ள போகிறேன் அதுக்கு எந்த தடையும் முதல்ல இருக்கக்கூடாது அந்த தடை நீங்களும் என்ன செய்யணும் அப்பா என் பாவத்தை மன்னிங்கப்பா என் வாழ்க்கையில் நான் இந்தந்த காரியத்தில் உண்மையாக இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி அர்ப்பணிக்கணும் சரி அர்ப்பணிச்சாச்சு எந்த காரியத்துக்காக உபவாசம் இருக்கிறேன் அழிந்து போகிற ஆத்து மக்களுக்காக உபவாசம் இருக்கலாம் திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கலாம் ஆவியில் வளரணுமா உபவாசத்தோடு ஜெபிக்கலாம் குடும்பத்தில் ரசிக்கப்படணுமா உபவாசத்தோடு ஜெபிக்கலாம் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை போராட்டம் உபத்திரம் பஞ்சம் வீட்டுக்குள்ளே என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ உபவாசத்தோடு இருந்து நீங்கள் தேவனோட பாபில் காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க கலவியா இந்த நாளிலும் நாம் ஒரு பகுதியை தியானித்துட்டு நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பு ஜெபிப்போம் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு ஆகிய வசனங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் காலலியா இந்த வசனத்தில் நிறைய ஆழமான கருத்து இருக்கு இந்த வசனத்தை நீங்கள் தியானிக்கும் போது இணைந்து பார்க்கும்போது பல காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் முதல்ல சொல்றாரு 
நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எது அந்த மனுஷனை அதிகமா ஆப்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கவலை தான் ஒரு மனுஷனை அதிகமா ஆப்ரேட் பண்ணுது ஆனா வெளியில பார்த்தா சிரிப்பாங்க உலகத்துல பார்த்தா மற்றவங்க முன்னாடி பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா கவலை நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் அது எப்படிங்கிறத கவலைப்படாம இருக்க முடியும் எனக்கு கடன் இருக்கு என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் முடியல என் வீட்டுல கற்பதுங்கனி என் புருஷனுக்கு வேலை இல்லை என் கணவர் பாவாடி மேல இருக்காரு வீட்டுக்கு வீடு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை போராட்டம் அப்புறம் எப்படி நான் கவலைப்படாம இருக்க முடியும் வேதம் என்ன சொல்லிடுது நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் சரி அடுத்த என்ன பாயிண்ட் இருக்கு எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் இப்போ இந்த மெசேஜ் ஒரு ஆழமான மெசேஜ் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் சரி பிரதர் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் கவலைப்படல அடுத்தாப்புல என்ன செய்யணும் அதான் பாயிண்ட் எல்லாவற்றையும் குறித்து இன்னைக்கு காலையில உங்களுக்கு என்ன தேவை பணமா நகையா சொத்து பிரச்சனையா வீடு கட்டணுமா வீட்டுல பிள்ளைக்கு திருமணமா கற்பதனியா குடும்ப ரசிக்கப்படணுமா பாவாடி மிளக்கங்களா விக்கிரத்தை கட்டப்படுத்தங்களா மாந்திரிய பிரச்சனை இருக்கா வீட்டுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்கு இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இப்போ எல்லாவற்றையும் குறித்து இப்ப முதல்ல ஃபுல்லா சர்ச் பண்ணுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை இருக்கு என்ன போராட்டம் இருக்கு என்ன உபத்திரம் இருக்கு வாழ்க்கையில என்ன நடக்கு எல்லாவற்றையும் ஒரு சின்ன பேப்பர்ல எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்தா உங்க வாழ்க்கையில என்ன என்ன பிரச்சனை மொத்தமா ஒரு இருபது பாயிண்ட் வருமா இல்ல ஒரு முப்பது பாயிண்ட் வருமா அவ்வளத்தையும் டைரி போட்டு எழுதிங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணுமா காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டணுமா பிள்ளை படிக்கணுமா மேல படிக்கணுமா திருமணம் முடியணுமா சின்ன வயசுல இருந்து பெரிய வயசுல இருந்து என்ன 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 வீட்டுல பிரச்சனை எல்லாமே எழுதுங்க எழுதும் போது மொத்தமா ஒரு இருபது பாயிண்ட் இல்ல முப்பது பாயிண்ட் வரும் கணவர் நல்லா இருக்கணும் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் தீர்காயுஸ் வேணும் நல்ல வாழணும் ஆசீர்வாதம் வேணும் வீட்டுக்குள்ள தரித்திரம் மாறணும் சாபம் மாறணும் வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கு போராட்டம் இருக்கு இது மாறணும் இப்படி சொல்லி ஒரு முப்பது பாயிண்ட் வந்துடும் இதை எழுதி வச்சுட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் குறித்து இதெல்லாம் கொண்டு போய் பக்கத்து வீட்லயோ இல்ல வேற எந்த ஊழியக்காரன் போய் காமிக்க கூடாது நீங்க உபவாசம் இருந்து அந்த ரங்கத்துல தேவனை நோக்கி முறையிடணும் அந்த ரங்கத்துல காத்திருந்து ஜபம் பண்ணணும் அப்பா என் கணவர் பாவாடி மேல கருப்பா எங்க வீட்டுல என் பிள்ளைகள் டிவி பாக்குப்பா கேம்ல அடிமையா இருக்காங்கப்பா என் பிள்ளை ரசிக்கப்படணும்ப்பா என் குடும்பம் ரசிக்கப்படணும்ப்பா என் தேசம் ரசிக்கப்படணும்ப்பா என் மாவட்டம் ரசிக்கப்படணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மாசமும் கடைசியில மூணு நாள் உங்க வாசத்தோடு இருந்து நீங்க உங்க குடும்பத்துக்காக ஜபம் பண்ணுங்க எனக்கு யாரும் ஜபம் பண்ணோம் எனக்கு யாரும் ஜபம் பண்ணோம் எனக்கு யாரும் ஜபம் பண்ணோம்னா எல்லார் வீட்டுக்குள்ளயுமே பிரச்சனை அதிகமா இருக்கு நம்ம எப்படி மூணு நேரம் சமையல் பண்ணி சாப்பிடுறோமோ அதே போல தானியல் மூணு நேரம் ஜோ பண்ணாரு இதயத்துல ஒரு தீர்மானம் இருந்துச்சு விக்கிரத்தினுடைய உணவை நான் சாப்பிட மாட்டேன் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் என் குடும்பத்துல இவ்வளவு தேவை இருக்குப்பா நானும் மூணு நேரம் ஜோ பண்றப்பா நானும் உபவாசம் இருக்கும்ப்பா என் வாழ்க்கையில உபத்திரத்தை எனக்கு மாற்றி தாங்கப்பா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எழுதுங்க எழுதி ஆவியில வளரணுமா வரங்களை பெற்றுக் கொள்ளணுமா தீர்க்க தரிசனம் வர வேணுமா அந்நிய பாச பேசணுமா ஒரு பேப்பர்ல எழுதுங்க நான் ஆவியில வளரணுமா எல்லாம் எழுதுங்க எழுதுனாதான் உங்க இதயத்துல நீங்க என்னெல்லாம் யோசிக்கிறீங்க சொல்லி உங்களுக்கு முதல்ல தெரியும் சரி எழுதியாச்சு மனுஷன்ட்ட காமிக்க கூடாது பர்சனல் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரணும் அதே நேரத்துல நீங்க தேவனோடு தொடர்பு கொள்ளணும் சில குடும்பத்துல ஆஸ்பத்திரி இருந்து கூட நீங்க செய்தி கேட்கறீங்க சில குடும்பத்துல ஐசி வார்டில் இருக்காங்க பல சூழ்நிலையில் இணைஞ்சு ஒப்பிக்கிறீங்க இருக்கிற இடத்துல அப்பா என் குடும்பத்தை இந்த பிரச்சனைக்குப்பா நான் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கேன்ப்பா எனக்கு சுகம் வேணும்ப்பா என்னை மீட்டு எடுங்கப்பா இந்த நாளில் எனக்கு சுகம் தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வாய திறந்து கேட்டால் தருவார தரமாட்டாரா அப்படி கொஞ்சம் யோசித்து வரேன் கால இல்லையா எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை இப்போ நீங்கள் எழுதி வச்சுருப்பீங்கல்ல இல்லைன்னா உங்கள் இதயத்தில் இவ்வளோ யோசிப்பீங்கல்ல இது எல்லாமே 
உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் ஏன் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த சொல்றாரு நம்ம தேவனை துதிக்கும் போது தடைகள் மாறிவிடும் ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசுக ரத்தம் ஸ்தோத்திரம் ஏசு ரத்தம் ஸ்தோத்திரம் ஏசு ரத்தம் ஸ்தோத்திரம் ஏசு ரத்தம் ஸ்தோத்திரம் ஏசு ரத்தம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகள் எல்லாம் மாறிடும் நம்ம ஜபம் பரலோத்துக்கு போகணுமே இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஜபம் பரலோத்துக்கு போகுதான் கூட தெரிய மாட்டுக்கு அழுது அழுது ஜபம் பண்றாங்க உபவாசம் ஜபம் பண்றாங்க தரப்புல நின்று ஜபம் பண்றாங்க எல்லா ஜபமும் பரலோத்துல போயிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்ற வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமானபடி உண்மையா இருக்கா பரிசுத்தமா இருக்கா நீதியை பின்பற்றோமா இதெல்லாம் முதல்ல செக் பண்ணி பார்க்கணும் என் வாழ்க்கையில நான் அக்கிரமத்துல வாழ்ந்தவன் பாவத்துல வாழ்ந்தவன் துன்மார்க்கமா வாழ்ந்தவன் ஆனால் தேவன் என்னை மீட்டெடுக்கிறாரு பரிசுத்தப்படுத்துறாரு தம்முடைய ஊழி தொலைக்கிறாரு ஆனால் நான் என்ன செஞ்சேன் தெரியுமா மனம் திரும்பினேன் இன்னைக்கு கடைசி காலத்துல நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா மனம் திரும்பி வாழணும் ஒரு குடும்பத்துல கருத்தரை அறியாதவங்க தான் சாட்சி சொன்னாங்க இப்போ நான் செல்போன் யூஸ் பண்றது குறைச்சிட்டேன் டிவியில நாடகம் பார்க்க குறைச்சிட்டேன் இப்ப நான் தேவனோடு தொடர்பு கொள்றேன் நான் ரெண்டு மணி நேரம் ஜோபம் பண்ணேன் அப்படின்னாங்க சாட்சி சொன்னாங்க ஒரு குடும்பத்துல கருத்தரை அறியாதவங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன யோசித்து பார்க்கணும் அப்படின்னா தேவனுக்கு பிரியமானபடி நம்ம வாழ்றோமா அப்படி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தணும் அப்பா எனக்கு இது வேணும்ப்பா என் கணவர் நல்லா இருக்கணும்ப்பா ஸ்தோத்திரம்ப்பா என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும்ப்பா ஸ்தோத்திரம்ப்பா எனக்கு இவ்வளவு கடன் இருக்கு மாத்தி தாங்கப்பா ஸ்தோத்திரம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜபத்திலே ஸ்தோத்திரத்தை செலுத்த வேண்டும் காலையிலயா நிறைய குடும்பத்துல ஜபம் பண்ணும்போது ஸ்தோத்திரம் சொல்லாம இருக்காங்க ஜபிக்கும் போது அதிகமா ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க அது மாத்திரம் இல்ல நீங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஜபம் பண்ணணும் இப்ப நம்ம இணையத்தின் மூலியமா இணைந்து ஜபம் பண்றோம் செல்ல காரியங்களுக்காக மட்டும்தான் நம்ம ஜபம் பண்றோம் ஆனா தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில தேவனோட பாவில காத்திருந்து அப்பா உமக்கு முன்பா நான் உண்மையா இல்லப்பா நான் உண்மையா இல்லப்பா நான் உண்மையா இல்லப்பா நான் பரிசுத்தமா வாழலப்பா என்னைய மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜபிக்கிறதுதான் ஜபம் ஜபம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை என் வாழ்க்கையில் நான் இந்த காரியத்தில் உண்மையாக இல்லைப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அர்ப்பணித்து ஜபிக்கும் போது நம்முடைய எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் வரும் ஹலலுயா அதில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சு தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் இன்னைக்கு நம்ம தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துறத விட்டுட்டு வேற யார்கிட்டையோ போய் தெரியப்படுத்துவோம் அதாவது மனுஷன்கிட்ட போய் சொல்கிறோம் வேதத்தில் நம்ம ஒரு முக்கியமான காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷன் வேசமாக தெரிகிறான் வேசம் போடுற மனுஷன் போய் எனக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு எனக்கு அந்த பிரச்சனை சொல்லி சொல்றதை விட நம்ம தேவன் சொன்னா நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா உபத்திரத்தை எல்லாம் மாற்றி ஆசிரிப்பார் இப்ப நீங்க உபவாசத்தோடு சொல்லும் போது தேவன் கேட்பாரா கேட்க மாட்டாரா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அடுத்தாப்புல அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் அந்த வேடை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள காத்து கொள்ளும் இப்போ எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் தேவ சமாதானம் எங்க பிரதர் வருது அப்படின்னா உங்கள் இருதயங்களையும் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு வேதனை கசப்பு கவலை துக்கம் வே அதாவது பல கரைச்சல குழம்பிட்டே இருப்பாங்க குழம்பிட்டே இருப்பாங்க காலையில் ஆச்சுனா போதும் எனக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு வேணும் எனக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு வேணும் எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு எனக்கு இவ்வளவு போராட்டம் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் காலை வேலையில யாரெல்லாம் ஜபிக்கிறீங்களோ அர்ப்பணித்து ஜபிக்கணும் அப்பா இந்த நாளிலும் எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குப்பா இதெல்லாம் மாத்தி தாங்கப்பா உங்க பையன் வந்திருக்கம்ப்பா உங்க பிள்ளை வந்திருக்கம்ப்பா எனக்கு மாத்தி தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அர்ப்பணி ஜபிக்கும் போது நம்மளுடைய ஜபத்துக்கு பதில் வருமா வராதா நீங்களே சொல்லிடுங்க ஏன்னா நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்து ஜபிக்கிறீங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹலலியா அடுத்தாப்புல உள்ள ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள காத்து கொள்ளும் இன்னைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் எதை பிரதர் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா இந்த வசனத்திலே 
உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் பிசாசு அதிகமா வரக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா இருதயத்துக்குள்ளே சிந்தனைக்குள்ளே இன்னைக்கு நிறையோட சிந்தனைக்குள்ள தீமையான கருதி யோசிக்கிறாங்க நிறையோட இருதயத்துக்குள்ள பொல்லாத இருதயம் அதாவது வேறு படி நம்ம பார்க்கும்போது அவர்கள் நித்தம் 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 பொல்லாத யோசிக்கிறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லிடுது அதனால நம்ம இருதயத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் நம்ம தேவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியப்படுத்தணும் மனுஷன்ட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அதனால யாராவது சப்போஸ் இந்த செய்தி கேட்டு நீங்க உபவாசத்தோடு இருந்த தேவனோட பார்ப்பில் காத்து ஜபம் பண்ணலாம் உங்க குடும்பத்துக்கா ஜபம் பண்ணுங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஆவியில வளரணுமா ஜோம் பண்ணுங்க நிறைய குடும்பத்திலே இணைந்து கேட்குறீங்க செல்ல குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு மாதமே கடைசியில் மூணு நாள் உபவாசம் இருக்கிறீங்க இரவு நேரத்தில் எட்டு மணிக்கு ஜபிக்கிறோம் அதையும் தொடர்ந்து கேளுங்க அது மட்டும் இல்லை தேவனாரிலே அப்போ மெடிசன் டைப்ஸ் தான் மற்ற வீடியோ பார்க்க முடியும் செல்ல குடும்பத்துக்குள்ளே இரவு போலமாக ஜபிக்கிறீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய கருத்தில் மாற்றம் தேவன் தந்திருக்காரு அந்த கருத்துக்காக நன்றி செலுத்துக்காக உபவாசம் இருங்க ஏன்னா சில குடும்பத்தில் நிறைய காலத்தில் சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம டெய்லி சாட்சி சொல்கிறது இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவனை எந்தெந்த காலத்தில் சாட்சி அதாவது அற்புத மாடையால் நடந்துச்சோ அதுக்காக உபவாசம் வந்து ஜோ பண்ணுங்க காலையிலையா இந்த நாளிலும் பரிசுத்தம் உள்ள ஓய்வு நாள் நிறைய காலத்துக்கு ஜபிக்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் ஜபிப்போமா கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பன் அந்த பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனை உங்கள் துதிக்கிறோம் சுதிக்கிறோம் ராஜா புதிய நாளுக்கான செய்த கிருபைக்காக ஆயிரம் மடங்கு சுதந்திரம்ப்பா அப்பா நிறைய குடும்பத்தில் செய்தி எங்களுக்கு பிரோஜனமாக சொல்லி அர்ப்பணி ஜபிக்கிறாங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர வேண்டும் சில குடும்பத்தில் மாத்திரம் உபவாசம் இருக்கலாம்னு சொல்லி தோணுது ஆனாலும் வீட்டில் சூழ்நிலை எல்லா காரியத்தையும் யோசிக்கிறாங்கப்பா பரிசுத்தம் உள்ள ஓய்வு நாள் அவங்களோட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்திலே போராட்டம் உபத்திரம் பிரச்சனை இருக்கும் எல்லாவற்றையும் மாற்றி ஆசைங்க விசேஷமாக இந்த நாளும் யாரெல்லாம் கருத்து துணியாக ஜிபிக்கிறாங்களோ அந்த குடும்பத்தை ஆசைங்கப்பா எந்த குடும்பத்தில் மாசமாக இருக்காங்களோ அந்த குடும்பத்தை உங்களை கருந்து விட ஆசைங்க சில குடும்பத்தில் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க பரம வைத்தியர் கூட வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டாங்க சில குடும்பத்தில் திருமண தேவைக்கு ஜிபிக்கிறாங்க ரசிக்கப்பட்ட குடும்பம் வேணும் ஜிபிக்கிறாங்க எல்லா விதமான வாசல் திறந்தாங்க யாரெல்லாம் உபவாசத்தோடு இருக்க போகிறாங்களோ அப்போ உபவாச நாள் ஆசைப்படுத்தாங்க இந்த நாளிலும் சில குடும்பத்திலே அப்பா திருமண நாள் சில குடும்பத்துக்குள்ளே அப்பா பிறந்த நாள் அந்த குடும்பத்தை உங்களை கருத்தில் பண்ணிடும் விசேஷமாக நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பா என்று வயசு முடி உங்கள் பிள்ளைகள் சகல காலத்திலும் ஆசீர்வாதமாக மாற்றித்தாங்க ராஜா அவங்களோட மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றித்தாங்க அதிகாலவேல ஜபிக்கிறான் ராஜா ஜப அபிஷேகத்தாங்க உங்களை கிருதனா நடக்கும் உங்களுடைய பிரசனத்தால் முடியும் ராஜா உங்களுடைய வல்லமனால் நடப்பு ராஜா இயேசு நாமத்தை இயேசுனாலே என்னோட ஆவி ஆத்மா சரிதோசம் எல்லாம் பிதாகுமார பிரச்சனை நாமத்தில் முதலிடும் சகல குடும்பத்தையுமே உங்களுடைய ஜீவங்கள் அப்படிங்கிற ராஜா விசேஷமாக யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ சத்துருக்களை மேற்கொள்ள அபிஷேகத்தினால் நடப்புங்க ராஜா ஒவ்வொரு குடும்பத்தையுமே உங்களுடைய ஜீவங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் விசேஷமாக கல்வாரி அன்பினால் நடப்புங்க பரிசு தவறா நடப்பு ராஜா ஆவிக்குரிய ஒவ்வொரு கணிகளினாலும் ஆவிக்குரிய ஒவ்வொரு வரங்களாக நிரப்பி ஆசுறீங்க விசேஷமாக எங்களுக்காக ஜீவ வழியாடிங்களே கல்வாரி அன்பை நாங்கள் நோக்கி பார்க்குறோம் ராஜா எங்களுக்காக சகல காலத்தில் செய்து முடித்து இன்றும் பிதானோட வலுபரிசத்திலே பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கீங்களே உண்மை நாங்கள் வர வரவேற்கிறோம் ராஜா விசேஷமாக யாரெல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ அந்த குடும்பத்துடைய கர்த்தர் கூட இருக்க வேண்டும் உங்கள் பிள்ளையோட நீங்கள் கூடங்க சத்ருகள் மேலோட அபிஷேகம் தான் நடக்கும் ராஜா புதிய நேரம் அபிஷேகம் மட்டும் காண்டாமிரத்துக்கு பிள்ளை தாங்க ராஜா குமாரோட ஆவினால் நடக்கும் ராஜா கிறிஸ்துக்குள் ஆவிக்குரிய ஒன்றும் ஒன்று சகல விதமான ஆசுரங்களையும் உங்கள் பிள்ளையில் பெற்று விட்டோம் இயேசு கிறிஸ்தனால் இயேசு நாமத்தினால் வானந்திர விட்டோம் சிங்க ஆசனர் பள்ளங்களை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகமுட்டு சகல குடும்பத்தையும் சம்பூர்ணமாக திருப்தியாக கர்த்தர் கூட வந்து ஆசுரிக்க வேண்டும் எந்தெந்த குடும்பத்தில் அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ அவங்களோட வாழ்க்கையில் போராடி எல்லா கிரிகளையும் அழித்து சகல குடும்பத்தையும் கர்த்தர் கூட வந்து ஆசுரிக்க வேண்டும் இந்த நாளிலும் அப்போ சகல விதமான காரியத்தில் கத்தர் கூட வேண்டும் யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ அந்த குடும்பத்தை ஆசுரிய ராஜா அவங்களோட வம்சத்தை ஆசுரிய ராஜா சகல குடும்பத்தை நீங்கள் பொருட்படுத்துவோங்க சில குடும்பத்தில் தங்களை தாழ்த்துறாங்க அர்ப்பணிக்கிறாங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்தில் போராட்டம் இருக்கோ பிரச்சனை இருக்கோ எல்லா காரியத்தையும் கத்தர் மாற்றி சகல குடும்பத்தையும் கத்தர் கூட வந்து ஆசுரிய வேண்டும் இந்த நாளிலும் சிறுபிள்ளை முதல் கொண்டு முதியோரு எல்லா குடும்பத்தையும் கூட வந்து ஆசுரிய ராஜா வேற வேற சூழல் ஜபிக்கிறாங்க சில குடும்பத்தில் வேற நாட்டிலும் ஜபிக்கிறாங்க சகல குடும்பத்தை நீங்கள் பொருட்படுத்துங்க பரிசுத்தம் உள்ள ஓய்வு நாளில் ஆலயத்து புறப்பட கிருவி செய்கிற ராஜா வேற வேற சூழல் ஜபி
ஆலயத்தை புறப்படுறாங்க சகல விதமான வாசல் திரவட்டும் யாரெல்லாம் வெளியில புறப்படுறாங்களோ முன்னும் பின்னுமா தேவ தூதனை பாருங்க ராஜா சில குடும்பத்திலே அப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட அப்பா டியூட்டியில் இருக்காங்க அந்த குடும்பத்தையும் நம்முடைய கரத்தில் பண்ணிடுவோம் உங்க பிள்ளைகளோடு நீங்க கூட இருந்த எல்லா விதமான பாதுகாப்பு தர வேண்டும் இந்த நாளிலும் சில குடும்பத்துல அர்ப்பணிக்கிறான் ராஜா என் குடும்பத்துல என் கணவர் ரட்சிக்கு உடஞ்சு வைக்கிறான் சில குடும்பத்துல வீட்டுக்குள்ள பாவ அடிமை மதுபான அடிமை போதை காரியம் கஞ்சா பழக்கம் சில குடும்பத்துல விக்கிர வழிபாடு மாந்திரிகம் பிள்ளி சொல்லி ஏவுல பாதிக்கப்படுதுங்க அந்த வீட்டுக்கு ரொம்ப கிரியசுற எல்லா கிரியிலும் இயேசுஸ் நாமத்தினாலே இயேசுஸ் எல்லா கிரியில் அழிபடுது ராஜா ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கத்தர் மீட்டு எடுக்க வேண்டும் சகல குடும்பத்தையும் உங்களோட ரத்த கொட்டைகளை வேலடித்து மூடி மறைத்து பாதுகாங்க ராஜா அப்ப அந்த குடும்பம் மனம் திரும்ப வேண்டும் தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழ வேண்டும் கத்தர் கிருபி செய்யுங்க நிறைய குடும்பத்துல வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப சகோதரன் அப்ப வேற இடத்துல தங்கியிருந்து வேலை பாக்குறாங்க தங்கியிருந்து படிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல சகல விதமான பாதுகாப்பு தாங்க ராஜா உங்க பிள்ளைகளோட கத்தர் கூட இருக்க வேண்டும் நிறைய குடும்பத்துல இணைஞ்ச வைக்கலாம் அவங்களோட தேவையில எல்லாம் கத்தர் கூட சந்திக்க வேண்டும் சில குடும்பத்திலே அப்பா வாலிப பிள்ளைகள் வாலிவு வைங்க திருமணத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்காங்க எல்லா விதமான வாசல் திறந்தாங்க ராஜா நல்ல வேலை தாங்க நல்ல விசேஷமாக நல்ல குடும்பத்தை அப்பா எங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தாங்க உங்களுடைய ஜீவன்களை தாழ்த்த பண்ணிடும் இந்த காலைவெளில எந்தெந்த குடும்பத்தை இணைஞ்சு வைக்கணும் அந்த குடும்பத்தை உங்களுடைய கரந்து டாஸ் ராஜா அவங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே தேவ சமாதானம் நடக்கும் ராஜா விசேஷமா அவங்களோட சிந்தனைக்குள்ளே அப்பா எல்லா காரத்தில் விலக்கி கத்தர் கூட நான் ஆசிரிய வேண்டும் இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரத்துக்கும் சோதனை ராஜா உங்க பிள்ளைகளோட நீங்க கூட இருங்க எந்தெந்த குடும்பத்தை அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய சகல காரத்திலே கத்தர் கூட நான் ஆசிரிய வேண்டும் வேற வேற நாட்டுல வேற வேற சொல்லி வைக்கிறாங்க எல்லா குடும்பத்தையுமே உங்களுடைய கரத்துல அர்ப்பணிடும் இந்த நாள் உள்ளதும் உங்களுடைய பிரசனம் உங்களுடைய கிருபை விசேஷமா மகிமை நாவி அவங்க மேலே தங்கிட்டு வேண்டும் ராஜா காலைவெளில எந்தெந்த குடும்பத்துல அப்பா டியூட்டியில இருக்காங்களோ அந்த குடும்பத்தையும் கத்தர் பொருட்படுத்த இந்த நாள் எங்களுக்கு ஆசிரியமா மாட்டித்தாங்க உபவாசம் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கத்தர் பொருட்படுத்துவாங்க உம்முடைய ஜீவனங்களை தாழ்த்து விடுவோம் துதிகான மகிமை எல்லாம் ஒருக்கி செலுத்திடும் ஏசு கிரஸ் மூலியமா கேட்கும் ஜீவனால பிதாவே ஆமேன் தேவனுக்கே மகிமுடாதாக கத்தர்தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தில் சகல காலத்தில் கத்தர் கூட சம்பூர்ணமா திருப்தியாக ஆசிரியப்பாராக ஆமேன் கத்ரா ஏசும் கிருபையும் பிதாவாகி தேவன் அன்பும் பரிசுத்தவர்கள் ஐக்கியம் எப்பொழுதும் எப்பொழுது சதா காலங்களிலும் நம் மனுவோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் கிறிஸ்துவ பிரியமானவர்களை தனி ஜபம் பண்ணுங்க அது மாத்திரம் இல்ல யாராவது உபவாசம் இருந்தால் நீங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர உபவாசத்தொடர்ந்து ஆசுரங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அது மாத்திரம் இல்லை அதிகமாக பைபிள் வாசிங்க அதிகமாக ஜபம் பண்ணுங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர உபவாசத்தொடர்ந்து ஆசுரங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தில் சகல காலத்தில் கத்தர் கூட ஆசிரியப்பாராக ஆமேன் கத்ரா ஏசும் கிருவையும் பிதாவாக இது அன்பும் பரிசுத்தவனோட ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களையும் நம்ம எடுப்பதாக ஆமேன் கிறிஸ்துவ பிரியமானவர்களே நைன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஒன் நம்பருக்கு நேரடி தொடங்கால் நாங்கள் ஒழுக்கா குடும்பத்தை ஜெபிப்போம் நீங்களும் எங்களுடைய ஊழியர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்து கொள்ளுங்க கத்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தின் சகல காலத்திலும் கத்தர் கூட ஆசிரியப்பாராக ஆமேன்